pessoal, e hoje eu tô aqui no Bola de Prata, a premiação do Brasileirão. Olha quem tá aqui comigo, a minha loira linda, maravilhosa. Pra quem não conhece ela ainda, a gente tem um canal agora chamado Tabela. Pois é, Tabela de Futebol, Tabela de Belas. Isso aí. Então, quem não conhece ainda, se inscreve lá, né, Isa? No nosso novo canal só de futebol. Já tem vídeo novo, é todas as terças e sextas. Qual, qual foi o vídeo que saiu já? É dos melhores do Brasil, piores do Brasileirão. Os piores do Brasileirão. Você quer dar uma olhada? Vai lá no canal que a Isa tá lá, ó. Isso. Metendo pau em todo mundo, Tô, né? Mandando todo mundo pra puto que pariu. Mentira. É isso, galera. Então vamos lá. Vai começar daqui a pouco. Tá tendo um happy hour, um coquetelzinho ali, ó. Em que tudo, eu já comi tudo que tinha de, ali, ali bebidas. E aqui estamos, ó. Bola de prata. Quem será que vai ganhar? Jo, né? Jo, com certeza. Vamos ver. E olha quem tá aqui! O mais ninja dos ninjas, dos top, dos tops. Você está de vida, Eu tava Raquel. com saudade dele, gente. Você tava? E o que aconteceu com você que você sumiu os meses? Eu fui fazer um curso espiritual na Tailândia e depois eu encontrei ah. com o Dalai Lama no Nepal. Nunca mexa. Eu tô agora totalmente energizado para 2018. Vai sair. Com a corda toda. Vamos te ver. Ai, para. Vamos te ver. Para. Agora quem tá aqui é o Jô e o Dourado dando entrevista como artilheiros do campeonato. Por favor, Jô. É, você, vocês, foram, vocês foram destaques em situações diferentes, né? O Corinthians líder desde a quinta rodada e o Fluminense em vários momentos brigar para não cair. Qual é essa, a diferença nesse sentido de ser protagonista mas com as equipes vivendo momentos completamente distintos, se é mais fácil ou mais difícil. E se o jogo ficou assistindo o Fluminense ontem para torcer para ele não fazer gol? Não, é... é claro, é, Por isso que eu acho que eu, eu admiro o trabalho do, do Henrique, porque não é fácil, né? Você fazer 18 gols no Campeonato Brasileiro e ele é um dos artilheiros do Brasil com, com, com 30, se não me engano, 30. 32 gols aí, é, e, o, e, o, e a equipe numa zona desconfortável, né? É, e ele se destacando ali, fazendo os seus gols, porque você só vê a pressão, né? Do meu, do meu lado, é, não que não tenha pressão também, mas é um pouco mais fácil, porque você joga com, com mais tranquilidade, sabendo que você, é, mesmo que, que não venha artilharia, mas você tem um objetivo é, é, a conquistar, que era o que a gente estava brigando, que era para ser para ser campeão, então é muito mais fácil desempenhar o papel do atacante, né? Você joga com mais tranquilidade. Então, por isso que ele também é merecedor pelo trabalho que ele, que ele tem feito esse ano, né? E, e ontem, eu, não, ontem eu assisti o meu, <risos> meu time, que é o Corinthians, acompanhei. E como eu falei, eu não jamais vou secar um companheiro de, de, de trabalho, né? E, e se foi, se nós dois fomos premiados, porque Deus queria que que os dois fossem abençoados, né? Porque Deus é um Deus de justiça pelo trabalho que ele vem fazendo e que fez no Fluminense. Eu acho que Deus não iria ser injusto com ambas as partes, né? Os dois mereceram esse, esse troféu. Pessoal, agora tá tendo entrevista do Otero. É, tô muito feliz, queria dedicar esse prêmio pra, pra minha família, pra Venezuela mesmo. E... Nunca esperei fazer um gol desse jeito, ficar como o melhor gol mais bonito do ano. Na verdade, estou vivendo um sonho, um sonho que ainda não acredito. O Otero ganhou como gol mais bonito do campeonato. Está aqui saindo. Ó. Tá de parabéns, que golaço que foi aquele, hein, Brasil? Tira alguém pra mim, por favor. Alguém? Parabéns, Posso contar que eu zerei a vida agora? O Otero tava saindo, ele não parou pra ninguém da imprensa. E aí ele simplesmente voltou e pediu pra tirar foto comigo, gente. Eu morri do coração, tô passando mal aqui. Acabou o evento pra mim depois dessa, já posso ir embora. Não quero mais nada hoje. Demais. Tipo, provavelmente ele me conhecia do futebol freestyle ou alguma coisa assim. Demais, gente, demais.
entrevista do Mal Bueno. Minha cabeça está em curtir essas férias aí com minha família. É, foi um ano muito, muito longo, é, muito corrido. A gente praticamente passa mais tempo nas concentrações, nos treinos e jogos que em casa. Então, hoje é o momento de, de comemorar essa temporada boa com a família e depois analisar o que vem. Agora eu vou ter que filmar, porque é o Hernanes, então, tipo assim, o cara é mito, a gente tem que gravar ele, que ele é demais, gente. Merece. Muito. Ah, se você poderia profetizar a sua permanência no São Paulo após o término do seu empréstimo, é possível isso? É, eu como não sou um falso profeta, não posso falar em verdades, eu tenho que dizer que eu gostaria muito, mas é, ainda não sei, não me foi revelado. Que homem, que homem. Esse cara é o responsável pelo São Paulo não ter saído. E quem levou o bola de prata desse ano foi o Jô. Não tem pra ninguém, né? Ganhou o campeonato, ganhou como artilheiro e o bola de prata do ano, Jô, do Corinthians. Gente, entrevistamos o Enani. Peguei na bola da de prata do. Quem foi mesmo? Do Vanderlei. Oh, eu esqueço o nome. Nossa, a gente mitou, a gente. Mitou. Mas não vai estar aqui no meu canal, vai estar no canal Tabela. Tabela. Então, corre lá pro Tabela, o link tá aqui na descrição pra vocês conferirem as nossas entrevistas com eles, né, Isa? Com exclusividade, bem Nelson Rubens mesmo. Mitamos, galera, mitamos. mitamos. Foi massa. Beijo pra Beijo. vocês, até o próximo vídeo. Mua.